Hello everyone, this is Mansi from MediaThati.in and in this session we are going to discuss all the formulas which are in your textbook in chapter wise formulas we will discuss here. डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले फोर्थ सेकेंड चैप्टर में ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं है मूविंग टू चैप्टर नंबर थ्री डायरेक्टली विच इज डाटा हैंडलिंग सो डाटा हैंडलिंग में आपके पास जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है सो so, प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ओके देन वी हैव सिक्स चैप्टर जिसके विच इज ट्रांगल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड इसके अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस पेंडिकुलर का स्क्वायर सो इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस सो यहां पे ये अगर 90 डिग्री एंगल है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में लगती है सो so, ये अगर 90 डिग्री का एंगल यहां पे है तो इसके सामने वाली जो साइड है दिस वन इज दी हाइपोटेन्यूस देन जो नीचे है दिस इज दी बेस एंड ये जो यहां पे है दिस विल बी दी पेंडिकुलर सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है पर पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ओके आप पहले बेस स्क्वायर लिख सकते हो या पर पेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हो इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग देन वी हैव दी सेवन चैप्टर व्हिच इज कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल सो यहां पे आपको चार हमारे पास कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया है सबसे पहले है एस 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 सो अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड 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 तीनों साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सिमिलरली एस ए एस विच इज साइड एंगल साइड सो दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होगा तो वो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रांगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे देन वी हैव ए एस ए सो यहां पे क्या है दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड तो अगर दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रांगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे Then the last one, which is the RHS. अब ये जो आर एच एस देखो आर एच एस आपने वैसे भी राइट हैंड साइड सुना है बट हियर दिस आर एच एस स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड सो ये जो है हमारा आर एच एस ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रांगल पे ही एप्लीकेबल है अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रांगल है सो आर दोनों में नाइन्टी डिग्री है तभी दोनों राइट एंगल है देन दोनों का हाइपोटेन्यूस अभी हमने डिस्कस किया हाइपोटेन्यूस क्या होता है सो so, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है एंड कोई भी एक साइड रिमेनिंग बेस भी हो सकता है पेंडिकुलर भी हो सकता है तो कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तीन चीजें राइट एंगल दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है सो so, वो हम कह सकते देन आर एच एस से दो राइट एंगल ट्रांगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ओके सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर विच इज डायरेक्टली गोइंग टू चैप्टर नंबर इलेवन विच इज पेरीमीटर्स एंड एरिया सो so, यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर के फॉर्मुलाज है एरियाज के फॉर्मुला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज फोर इन टू साइड जो भी स्क्वायर की साइड होगी उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो देन वी हैव रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है टू एल प्लस बी विन विच एल इज देंथ बी इज दी ब्रेथ देन वी हैव ट्राइंगल सो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकाले तो सिंपली उसकी तीनों साइड को एड कर दो आपको उसका पेरीमीटर मिल जाएगा When we have circle, so circle में हम पेरीमीटर नहीं कहते वी से सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल सो सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल इज टू पाई आर देन वी हैव द एरिया सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर मीन साइड इन टू साइड देन वी हैव रेक्टेंगल विच विल बी लेंथ इन टू ब्रेथ देन वी हैव ट्राइंगल सो हाव बेस इन टू हाइट बी स्टैंड फॉर बेस एंड एच स्टैंड फॉर हाइट सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इन टू हाइट और अगर आपके पास जो ट्राइंगल है वो पैनलोग्राम के बीच में बने जैसे एक पैनलोग्राम है और यहां से इस डायगनल से ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए तो आप इसको हाफ इंटू एरिया ऑफ पैनलोग्राम भी कर सकते हो ओके देन वी हैव सर्कल सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इन विच पाई हमारा होता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और थ्री पॉइंट वन फोर एंड आर स्क्वायर आर इज दी रेडियस सो आर स्क्वायर मीन्स रेडियस इन टू रेडियस ओके सो नाउ वी मूव टू दैप्टर बट बिफोर दैट आई मूव साइड एंड आप यहाँ पे फॉर्मुलाउन कर सकते हो सो यहाँ पे आपको फॉर्मुला याद रखना है फॉर्मुला नंबर वन इज थर्टीन चैप्टर विच इज एक्सपोनेंट एंड पावर सो एक्सपोनेट एंड पावर्स में आपके पास लॉस ऑफ एक्सपोनेट है जिसमें फर्स्ट वन है ए रेज टू दी पावर एम इन टू ए रेज टू दी पावर एन मतलब दोनों सेम नंबर्स हैं उनकी पावर 
अलग अलग है तो अगर ऐसे दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ए एज इट इज रहेगा और पावर्स एड हो जाएंगी मीन्स दिस विल बी ए एम प्लस एन सिमिलरली अगर आपके पास है ए रेस टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू दी पावर एन अगेन बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे पावर्स को सब कर देंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एम ग्रेटर होगा एन में से बिकॉज बड़ा वाले में से छोटा माइनस करोगे सो ए डिवाइडेड सॉरी ए रेस टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर एम माइनस एन देन वी हैव थर्ड इज ए रेस टू दी पावर एम रेस टू दी पावर एन सो यहाँ पे पावर ऑफ पावर है क्या आपके पास कोई नंबर है उसकी कुछ पावर है एंड देन उस पूरे के ऊपर कोई पावर है सो so, हम यहाँ पे जो दो अलग अलग पावर्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम भी हो सकते हैं अगर आपके पास है फोर रेस टू दावर टू एंड देन होल रेस टू दावर टू सो टू इंटू टू हो जाए ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटू बी रेस टू दावर एम अब आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स है एंड उन दोनों पे पावर है सो दिस मीन्स ये दोनों की ही ये पावर होगी मीन्स ए के साथ भी पावर एम है एंड बी के साथ भी पावर एम है सो ए रेस टू दावर एम इन टू बी रेस टू दावर एम वेन वी हैव ए डिवाइडेड बाय बी एंड दोनों पे पावर एम है सो दिस मीन्स अगेन ए रेस टू दावर एम अपॉन बी रेस टू दावर एम अगर दोनों के ऊपर एम है तो मतलब ये पावर ए की भी होगी और बी की भी मतलब दोनों नंबर्स की होगी देन दी लास्ट थिंग इज ए रेस टू दावर जीरो इक्वल्स टू वन दिस मीन्स आपके पास कोई भी नंबर हो अगर उसके ऊपर पावर जीरो है तो या उसकी वैल्यू वन होती है बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कोई भी नंबर है सपोज सिक्सटी फोर रेस टू दावर जीरो है तो उसको जीरो लिख देते हैं एनीथिंग रेस टू दावर जीरो इज वन ओके सो ये हमारा लास्ट चैप्टर था जिसमें हमारे पास फॉर्मुलाज थे नाउ एन मूव साइड एंड देन यू कैन नोट डाउन दिस